。哇塞，居然有这么多奥特曼！这边有迪迦，然后是赛罗、泽塔，最后一个是终极赛罗。哦，那我们就从右到左一个一个来收集他们吧。你们看，这些都是用迷之方块做的关卡。嗯，不过这第一个迪迦奥特曼还是比较容易收集的，只需要慢慢的跳过去就行。哇塞，居然还可以变身！看来拯救宇宙、打败怪兽的任务可能要寄托在我身上了。下一个是赛罗，前面直接自动跳跃走上去，一点难度都没有。让我变身一下赛罗，看他有什么技能。哇，赛罗奥特曼是可以发射黄色激光的，简直爽歪歪啊！再接着是泽塔，我现在可是变成了赛罗，还会怕这些机关？哦、再接着来，这变成奥特曼之后，跑酷马上都快给我整不会了。想阻止我收集奥特曼，那是不可能的。哦、直接变身泽塔！哇，他这是啥技能啊？这是在表演太极拳吗？也太搞笑了吧！你们看，泽塔走路都是悬空的。这个是银河奥特曼，先顺着传送方块上去。咦，这上面的玻璃不会有什么套路吧？果然，我就说作者没这么好心。哇塞，这个银河奥特曼看着又高又大。哦吼，就这体型，完全可以秒天秒地秒空气了。那怪兽根本扛不过我这邦邦两拳。再接着是月神奥特曼，这些传送方块都是小意思，根本不用费力气就过来了。这个体型也够大的。话说他这个技能为什么放不出来啊？你们看，身上是一抖一抖的，八成是因为饿的没力气，放不出来了。这个日冕奥特曼我怎么没听说过啊？伙伴，你们知道他有什么技能吗？嗯。哇塞，他手里面拿的是什么？不应该是可以放射光线的吗？搞得还这么花里胡哨，看着有一种拉不出来的感觉。哎呦<笑>下一个是诺亚，哦、上面都是硫磺金沙，看我跳，我再接着跳。他的技能是可以发射激光，不过脚底下多了一个光环，看到没？只要一跳跃就会出现光环，也太漂亮了吧！再接着是赛迦奥特曼，嘿嘿，这个关卡就比较简单了，直接绕着柱子不就上去了吗？看我变身，这个为啥没有什么技能啊？嗯、算了，接着下一个，终极赛罗，我猜这个应该是这里面最厉害的了。哦、眼见关卡一定要慢一点跳，不然我这一滴血根本不够他玩的。话说这终极赛罗体型怎么这么小啊？而且长得也太丑了吧！看来是我高估你了。哇塞，现在收集的奥特曼太多了，物品栏都放不下了。据说集齐完就可以召唤泽塔。嗯，那剩下的就交给你们了。